sis! Welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, I'm gonna be sharing with you tips or rules sa paggawa ng YouTube thumbnail. And in this video, mga sis, i-share ko din sa inyo kung paano ko ina-edit yung mga YouTube thumbnails ko. So, first, mga sis, bakit nga ba importante talaga na maganda yung mga YouTube thumbnails natin? Kasi, di ba personally, kapag tayo, nag scroll tayo sa my YouTube, kapag meron tayong sinerch na gusto nating panoorin, ang pinaka-clinic-click talaga natin is yung maganda yung thumbnail or yung something catchy na thumbnail. So, etong mga i-share ko sa inyo na mga tips and rules sa paggawa ng YouTube thumbnail ay eto yung mga personal na sinusunod ko talaga kapag gumagawa ako ng mga YouTube thumbnails ko. And you might want to try or sundan din yung mga rules and tips na i-share ko na ito para mapaganda yung mga YouTube thumbnails nyo. So, first na rule talaga na sinusunod ko kapag ako ay gumagawa ng mga YouTube thumbnails ko is yung dapat sa may thumbnail ko, meron at meron talaga akong pinapakita na picture ko or mukha ko. So, one of the reasons kung bakit maglalagay ako or naglalagay ako ng face ko sa may YouTube thumbnail ko is para makita agad-agad ng mga viewers kung sino yung magsasalita sa may papanoorin nilang video. And para na rin sa mga viewers, para hindi nila ma-feel na yung content na yun is for promotion or advertisement purposes lang, kundi yung meron talaga silang parang kinakausap lang. And personally, mas prefer ko talagang maglagay ng face sa may YouTube thumbnail ko, kagaya nito. Pag meron kasing Uh, mukha mo, ganun, parang mas ma kukuha mo yung engagement, parang nakakausap mo na agad-agad sa may thumbnail, parang parang sabihin mo, huwi ako yung i-click mo, parang gan. So, kapag maglalagay din tayo ng face sa may thumbnail natin, is dapat i-consider din natin yung mga expressions such as yung kung happy, kung sad, kung angry, or kung amazed, yung mga ganun. So, for example, content mo is kumain ka or nagmukbang ka. Siyempre, ano yung magiging expression mo? Alam namang sad. So, dapat yung parang takam na takam ka na parang wow, yung parang gano'n. Isa pang hack mga sis na ginagawa ko kapag gumagawa ko ng YouTube thumbnail is kapag ganito or pare-parehas lang yung background ko. Ayan, so ang ginagawa ko ay uh, rinirimove ko yung background ko and ini-edit ko siya sa my pix art. The next rule is to add text. Kapag nag-add naman tayo ng mga text sa mga YouTube thumbnails natin, make sure na yung mga ginagamit nating fonts ay yung talagang visible or yung nakikita and yung nababasa ng mga viewers natin. And personally, meron akong rule din na sinusunod sa paglalagay ng text sa mga thumbnails ko. So, as much as possible, hindi ako maglalagay ng sobrang daming text dun sa may thumbnail ko. So, for example, ang ilalagay ko lang is minimum of 3 to 4 text only. Para mabasa agad ng mga viewers natin, and kapag 3 to 4 text lang kasi ang nasa thumbnail natin, mas madali natin itong mare-resize or mapapalaki and para mas mabasa agad-agad ng mga viewers. And sa paglalagay naman ng text, kung ano yung ilalagay mo doon, is pwede kang maging straightforward or pwedeng uh, magbigay ka ng suspense, ganun, maging pa-suspense ka kung ano yung about sa content mo. So for example, ang content mo or yung video mo is about nag-unbox ka ng mystery box. So, kung straightforward ka, pwede mong sabihin doon kung sa may thumbnail mo, yung title mismo. For example, unboxing mystery box. Yun na yun agad. Pero, pag gusto mong magpa-suspense, pwede mong ilagay doon na worth it ba? O kaya, sabihin mo doon na scam? Scam ba talaga? Yung mga ganun. Pero, syempre, iwas-iwasan natin na maging clickbait yung thumbnail natin. Next rule is to make it simple. Iwas-iwasan natin na maglalalagay ng mga kung ano-ano na hindi naman related sa may content natin. So, iwasan na din natin maglagay ng mga emojis, ganun, kasi parang magmumuka lang siyang dumi sa may YouTube thumbnail natin. And the next one is to make it big or to make it appear big. Not literally na yung sobrang laki na yung size. I mean, yung malaki talaga siya na nakikita, visible talaga siya na kapag sinerch yung kung ano yung hanap ng mga viewers is makikita nila agad-agad yung thumbnail mo. 
So, ang ginagamit kong editing app sa pag-edit ng aking mga YouTube thumbnails ay etong PixArt. So, ayun mga sis, na share ko na sa inyo yung mga tips and rules na sinusunod ko kapag ako ay gumagawa ng aking mga YouTube thumbnails. Ngayon naman, mag-proceed tayo sa my thumbnail tutorial. First is, i-open ko muna yung PixArt app. Tapos, magsisearch lang ako ng background na gusto ko. Yan, so, ang isi-search ko ay yung something merong white and red combination na background. And then, ayan, nakapili na ako. Next is, i-crack-crap ko siya. Ayan, so, pipiliin ko yung 16 by 9 na ratio. Para sakto sa may thumbnail. Yan, 16 by 9. And then, next is mag a ako ng picture ko. Yan, so click add photo and then i-click nyo yung picture nyo. And then, papalitan ko or tatanggalin ko yung background ko. I will just click cut out. Yan, tapos para mas mabilis, ipindutin ko yung person. Ayan, tapos i-retouch ko na lang siya. Ayan, yung iba i-restore ko, yung iba ispuburahin ko. And then, ayan, okay na. Isi-save ko na siya. Tapos, i -re resize ko lang siya. Ayan, so, gusto kong ilagay siya sa my right side ng thumbnail. Ayan, so, maglalagay din ako ng shadow. Ayan, gusto ko yung blurry siya. And, meron siyang, yung opacity niya is dark. Para umangat lalo yung picture. And then, pwede rin tayong maglagay ng border. Next naman is maglalagay ako ng text. So, ilalagay ko dito is thumbnail editing. So, yung ginawa ko dito is straightforward siya. Ayan, so gumamit ako ng font na hindi masyadong fancy and hindi rin masyadong simple pero nababasa pa rin. Ayan, so papalitan ko lang yung stroke niya, yung color, and then yung shadow. And sa paglalagay pala ng kulay or pamimili ng kulay ng uh, font or text natin, dapat mag-stick lang tayo sa three colors lang, hindi yung masyadong madaming ginagamit na color. So, as you can see, dito sa my thumbnail na ina-edit ko, black, red, and white lang yung nakikita nating kulay. Tapos, pwede rin tayong maglagay ng mga stickers. Pero, dapat limitahan lang natin yung simple lang and kakaunti lang. So, dito sa part na to, naglalagay lang ako ng PixArt logo. And then, lalagyan ko lang siya ng shadow para mas umangat.
and nag-add lang ako ng text. So, kung mabibilang nyo yung text na andyan is mga 1, 2, 3, ayan, mga iilan lang. Ayan, hindi yung crowded na text. So, ayan, inaayos ko lang yung mga position ng mga text and stickers. And then, okay na ako dyan, isi-save ko na. So, that's it mga sis for today's video. Sana nag-enjoy kayo sa panonood And sana naging helpful itong video na ito sa ating mga content creators. Ayan, so thank you, thank you so much po sa panonood And kung nag-enjoy man kayo, please don't forget to give this video a big, big thumbs up. And syempre, mag-subscribe na rin kayo sa aking channel kung hindi pa kayo nakaka-subscribe. Thank you so much for watching! Bye!